தரிசனம் இங்க இருக்கும் பொழுது பின்னாடி யாரோ பேசுற மாதிரி கேட்டுச்சான் யோவான் திரும்பி பார்க்கும் போது தான் இந்த பிக்சர் இயேசு கிறிஸ்து நிற்கிறார் அதை பார்த்த உடனே அவனால் நிற்கவே முடியல ஏன்னா நான் ஆராதிக்கிற தேவன் அப்படி பெரிய தேவன் He is a great God. He is a big God. He is incomparable. At the same time, He is compassionate and He is loving. He is the two of us. After He calmed the storm, He is afraid of Jesus. Do you know that? He is a picture of the picture. If you think that you are the only person, I am saying that the person is the only person. You are the only person who is the only person who is the only person. எம்டினஸ் பெரிய பிக்சரா மைண்ட்ல இருந்தது இயேசுவும் படகுல இருக்கும் போதும் படகு நிரம்பின அப்புறமா தான் இயேசுவும் பிக்சர் உள்ளே வர அந்த லைஃப் நமக்கு வேணாம் எம்டினஸ் உன் படகுல இருக்கும் போதும் பெருசா இயேசு கிறிஸ்து தான் உன்னுடைய மைண்ட்ல இருக்கணும் ஏன் அப்படி முடிக்கிறாருன்னா அப்படி அந்த லீவியா தானே உண்டாக்கினவர்னு ஒருத்தர் இருக்கிறார் தெரியுமா அவர் தான்டா நானுன்றார் நீ இப்போ கூட நீங்க நினைச்சா எதை வேணா செய்யலாம் அவங்ககிட்ட ஒண்ணுமே இல்லை He lost everything, even his body. Everything went wrong. That's why I'm telling you that the soldier is going to be the picture replaced. If you want to minimize the problem, you can open the tab. God is great. Nasirena Agya Yeshu Christu, I am the name of you. 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 How great is our god nam devan ethanai periyavara irukkar endradai adha patti nam pesa porom vaarthayaga namakku theriyum avar periyavar appdin solittu poyiralam ana adunudaiya impact unakku life la irukanum idhu vande again the reason behind the message is was a conversation oru conversation appo dhaan vande indha செய்தியை எடுக்கணும்னு எனக்கு தோணுச்சு ஏன்னா நம்ம வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு ஒரு டைம் ஒரு ஒரு சீசனில் ஒரு ஒரு பிரச்சனை இருக்கும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அந்த பிரச்சனையெல்லாம் பெருசாக நினச்சி அதை போ நம்ம தேவன்கிட்ட என்ன பண்ணுறோம் சொல்கிறோம் எனக்கு இது ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக இருக்குது இது ஒரு பெருசாக இருக்குது பெருசாக இருக்குன்னு பெருசாக பார்த்து பயந்து அந்த காரியத்தை எடுத்துகிட்டு போய் நம்ம தேவன்கிட்ட சொல்கிறோம் ஆனால் ஃப்ரம் டுடே உன் வாழ்க்கையில் ஒன்றே ஒன்று தான் பெருசாக இருக்கணும் இயேசுவை நாமம் அதை தாண்டி உனக்கு ஒரு காரியம் பெருசாக தெரியவே கூடாது அப்படின்றதற்காக தான் இந்த செய்தியை நான் எடுக்கிறது வெளிப்படுத்தல் ஒன்று பதினேழு வாசிங்க நான் அவரை கண்டபோது செத்தவனை போல் அவருடைய பாதத்தில் விழுந்தேன் யோவானுடைய தரிசனம் இயேசு கிறிஸ்துவ உயிர் தெழுந்த ரூபத்தில் ஃபஸ்ட் டைம் பரலோகத்தில் தரிசனத்தில் என்ன பண்ணுறாரு யோவான் பார்க்குறார் So, who is this God we worship? Nam Aradhikra in the Devan, Yaar. Do we see him as how we should? Avarai parka vendi evidathila namma avarai parkro ma abdi inra yudha kelvi. Na karakta avarai parka vendi evidathila dhaan parkra abdi inni sonna na. You will not be afraid of anything. Yana unakku avarai vida pirisa oru kariyam thiriyadhu. நீ எவ்வளோ பெரிய அமௌண்ட்டை நீங்கள் நாளைக்கு போய் கட்ட வேண்டியவனா இருந்தாலும் இயேசு பெரியவர் என்ற சிந்தை உன் மனசில் இருக்கிற வரைக்கும் அது ஒரு பெரிய பிரச்சனை நீ சொல்லவே மாட்டேன் எப்போ வந்து பெருசியாக பெருசாக ஒரு பிரச்சனை உனக்கு தெரியுது அப்படின்னு வருதோ அப்போ நீ இயேசுவனுடைய சைஸ் என்ன பண்ணிடு ஆட்டோமேட்டிக்காக குறைச்சிடுற நீ தான் அதை ஃபேஸ் பண்ண போகிற உன் லைஃப்பில் தான் அந்த பிரச்சனை இருக்குது நீ தான் நாளைக்கு அதை சமாளிக்கணும் ஆனாலும் அது நாளைய தினத்தில் இருக்குது எப்பொழுதும் உன்னோடு கூட இருக்கிற இயேசு பெரியவர் ஹீ இஸ் அ பிக் காட் நம் தேவனை பற்றின வெளிப்பாடு நமக்கு நிச்சயமாக வேண்டும் யோவான் வந்து இயேசு கிறிஸ்துவோடு கூட வாழ்ந்த ஒரு சீசன் மூன்றரை வருஷம் இயேசுவோடு கூட இருந்திருக்கிறான் இவனுடைய மைண்டில் கடைசியாக இயேசு எப்படி பிக்சராக இருந்திருப்பார்னா பலார் பலார்னு அறைகிறாங்க அமைதியாக நிற்கிறாரு மூஞ்சில் காரி துப்புறாங்க அமைதியாக நிற்கிறாரு They ripped off his clothes. Amidhiya nikkirar. Silvayla aray raanga. Angiyo Amidhiya rikkirar. Settu poyitar. Ippidhi thaa vandhi Yovanudaya parvayla Yesu Kristu. Kadaisi aga 
இருந்தது ஹி வாஸ் அக்செப்டிங் எவ்ரி எவ்ரி திங் அண்ட் டைட் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் ஹிம் யோவானோட புஸ்தகத்தில் தான் சொல்கிறார் யோவான் கிட்ட பார்த்து இது மாதிரி வந்து மேரி தான் இனிமேல் உனக்கு அம்மா அப்படின்னு சொல்லிலாம் பேசுகிறார் ஸோ ஏசு கிறிஸ்து மறிக்கும் பொழுது யோவான் அதை என்ன பண்ணுறான் கண்ணால் பார்க்குறான் அந்த பிக்சர் ஆஃப் ஜீசஸ் தான் வந்து அவனுடைய மைண்டில் கடைசியாக இருக்குது இப்போ இந்த தரிசனத்தில் பரலோகத்துக்கு எடுத்து கொள்ளப்பட்ட உடனே இப்போ இவன் பார்க்குற இயேசு கிறிஸ்து எப்படின்னா அந்த அதிகாரத்தில் பன்னெண்டாம் வசனத்துலேருந்து பதினாறாம் வசனம் வரைக்கும் அவருடைய ஸ்ட்ரக்சரை மட்டும் என்ன பண்ணுறாங்க விவரிக்கிறாங்க ஒரு ஒரு பார்ட் சொல்லும் பொழுதும் ஒரு ஒரு மெட்டஃபர் என்ன பண்ணுறாங்க சொல்கிறாங்க இதை மாதிரி இருக்குது அவருடைய கண்கள் இதை மாதிரி அவருடைய நாக்கு இருக்குது நெருப்பு வருது அப்படி இப்படின்னு சொல்லி பயங்கரமான அதை இமேஜின் பண்ணி ஒருத்தனால் வரையக்கூட முடியாது அப்படிப்பட்ட வர்ணிக்க முடியாத உயிர் தெழுந்த சரீரத்தில் ஏசு கிறிஸ்து நிற்கிறத பார்க்குறான் தரிசனம் இங்கே இருக்கும் பொழுது பின்னாடி யாரோ பேசுகிற மாதிரி கேட்டுச்சான் யோவானுக்கு திரும்பி பார்க்கும் போது தான் இந்த பிக்சர் ஏசு கிறிஸ்து நிற்கிறார் அதை பார்த்த உடனே இ ஃபெல் ஹேஸ் அ டெட் மேன் அவனால் நிற்கவே முடியல ஏன்னா நான் ஆராதிக்கிற தேவன் அப்படி பெரிய தேவன் மூன்றரை வருஷமாக கூட இருந்தால் தோளில் சாஞ்சிக்கிட்டான் மடியில் படுத்துக்கிட்டான் அது எல்லாத்தையும் பண்ணான் அதே ஆள் தான் பெருசாக வித்தியாசம் வித்தியாசமே கிடையாது த சேம் பர்சன் ஆனால் வென் யூ சி ஹிம் இன் இஸ் க்ளோரி நிற்கவே முடியல அவனால் என்ன பண்ணிட்டான் செத்தவனை போல கீழே விழுந்துட்டான் ஹி வாஸ் ஸ்பீச்லெஸ் ஸோ வி ஹேவன்ட் சீன் சீன் ஹிம் இன் தேட் வே அதுதான் நம்ம பிரச்சனை நம்ம ஏசு கிறிஸ்துவம் அப்படிப்பட்ட மகிமை உள்ள ஒரு தேவனாக என்ன பண்ணல பார்க்கல அது பா பார்க்காததுனால இல்லை பார்க்கறத மறக்கிறதுனால தான் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் பிரச்சனை இப்படி இருக்கா அப்படி இருக்குன்னு சொல்லி இதை பற்றி அவர்கிட்ட போய் பேசுகிறோம் அவர் நம்ம உங்க கூட உட்காந்து அப்படியாப்பா சரி ஓகே என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு உன்னை அவர் லெவலுக்கு அவரை ஊர் லெவலுக்கு என்ன பண்ணிட்டேன் இறக்கிட்டு வந்துட்டு ஆண்டு வரை இப்படி இருக்கா அப்படி இருக்கு அவர் வந்து எங்கேயோ இருக்கார் அவர் அவர்கிட்ட போய் இந்த பிரச்சனை எல்லாம் வந்து அவரை பார்த்தாலே இவன் பேச்சு மூச்சுலாம் என்ன பண்ணிட்டான் ஸோ மூன்றரை வருஷம் கூட இருந்த அவனுக்கே அப்படி ஸோ வாட் வில் யூ டூ இது ஒரு சும்மா ஒரு கேள்வியாக நம்ம பார்க்கலாமே எவ்வளோதான் வந்து உனக்கு இயேசு கிறிஸ்துவ பற்றின ரிலேஷன்ஷிப்பும் வெளிப்பாடும் அப்படி இப்படி இருந்தாலும் நானும் நினைப்பேன் பரலோகத்துக்கு நம்ம போனோடனே ஃபஸ்ட்டு அப்படியே போய் ஆண்டு அவரை கட்டி பிடிச்சிக்கணும்னு முடியாது அவருடைய மகிமையை உன்னால் வந்து பார்த்துட்டு உனக்கு கையும் ஓடாது காலம் ஓடாது அப்புறம் என்ன நீ போய் கட்டி பிடிக்கிறதெல்லாம் நம்ம என்னதான் அப்படி நினச்சாலும் வென் யூ சீ சம்திங் அப்படியே அவ்வளோதான் இந்த ஏதோ ஒரு படத்தில் சொல்லுவானே முதல் வாட்டி தாஜ்மஹாலை பார்த்தீங்கன்னா எப்படி பண்ணுவீங்க அதுக்கே அப்படின்னா நீ என்ன தான் வந்து வசனத்தை பா படித்து வாசிச்சிருந்தாலும் அவர் கண் இப்படி இருக்கும் அவர் எப்படி இருப்பார் அப்படி இருப்பார்ன்னு ரியலில் நீ போய் பார்க்கும் போது உன்னால் எதுவுமே செய்ய முடியாது ஸோ ஹீ இஸ் தட் கிரேட் காட் ஸோ நம் பிரச்சனைகள் தான் வந்து நமக்கு இப்போ பெருசாக பேசுகிறோம் நிறைய கோர்ட்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம் டாக் டு ஜீசஸ் அபவுட் யுவர் problems don't talk to jesus uh, nade don't talk to your problem yesu christu kitta un prachaniya patti pesada un prachaniya kitta yesu va patti pesa abdinla nariya quotes la irukku ana yen prachaniya enna na yesu christu va epdi nanak therilla adhu dhaan yen prachana ipo yesu christu va yen level ku na irakkanadunala yen prachana perusa therudhu avaru enakku ipdi irukkar ana prachaniya paarkkala yesu christu எங்கேயோ இருக்கிற அப்போ ஃபர்ஸ்ட் திங் அவர் மைண்ட் பிக்சர்ஸ் அவர் ப்ராப்ளம்ஸ் எந்த பிரச்சனையோ அதை வந்து ஒரு ஃபோட்டோ மாதிரி உன் மைண்ட் என்ன பண்ணிடுது பிக்சர் பண்ணி வச்சிருது ஸோ அந்த பிக்சர் வந்து என்ன பண்ணியிருந்து உன்னுடைய மற்ற சந்தோஷத்தை சமாதானத்தை எல்லாத்தையும் ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த பிக்சர் மட்டும் ஜூம் ஆகி ஜூம் ஆகி உன் மைண்ட் ஃபுல்லாக என்ன ஆயிடுது கேப்சர் பண்ணிடுது ஆனால் ஏசு கிறிஸ்து எத்தனை பெரியவர் என்று நீ உணர்ந்து அதை அறிந்து கொள்ளும் பொழுது இந்த பிக்சருக்கு அங்கே வேலை இருக்கவே முடியாது அப்படி தான் நம்ம மைண்டை நம்ம ட்ரெயின் பண்ணணும் ஸோ உன்னால் வந்து அவர் எப்படி பெரியவராக இருக்கிறாருன்னு தெரிஞ்சால் தான் உன் பிரச்சனை கிட்ட போய் பேச முடியும் உன் பிரச்சனை கிட்ட போயிட்டு அவர் எவ்வளோ பெரியவர்னே தெரிலனா உன்னால் பேச முடியாது ஏன்னா நமக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் பிரச்சனை தான் அது சின்ன பிரச்சனை பெரிய பிரச்சனை சைஸ் வாரியாக லிஸ்ட்டு போட்டு நம்ம வச்சுருப்போம் இது வந்து இந்த வருஷத்துக்குரிய பிரச்சனை இது இந்த மாதத்துக்குரிய பிரச்சனை இது இந்த வாரத்துக்குரிய பிரச்சனை ஆனா என் தேவன் பெரியவர் என்ற பார்வை எனக்கு மாறவே கூடாது அதுதான் என்னுடைய ஜபமா இருக்கு ஏன்னா எப்போ அவருடைய கிரேட்னஸ் நான் மறக்கிறனோ சில்ற விஷயம் எல்லாம் என்னை ஏமாத்திரும் என்னை வந்து பயமூர்த்திடும் எனக்கு தூக்கத்தை தராது ஆனா அவருடைய கிரேட்னஸ் நான் மறக்காத வரைக்கும் 
நம்ம இன்றைக்கி பாட்டின மாதிரி படுத்து உறங்கி விழி தெளிவே அவரே என்ன பண்ணுறாரு என்ன சிம்பிள் ஸோ அதனால் வந்து ஃபர்ஸ்ட் திங் வந்து பர்ஸ்னாலிட்டி ஆஃப் த காட் அவர் அவர் எப்படி நம்ம பார்க்குறோன்னா இப்போ இந்த ஹியூமன் மைண்ட் எப்படி சொல்லுதுன்னா சாஃப்டாக ஒருத்தர் பேசுகிறாரு அவர் நல்ல கேரக்டர் இப்போ அப்படின்னு சொன்னால் ஆட்டோமேட்டிக்காக இப்போ நான் ஒருத்தரை பற்றி உனக்கு சொல்கிறேன் அவர் நல்ல நல்லா பேசுவார் நல்லா பண்ணுவார்ப்பா நல்லா பண்ணி இருப்பார் அப்படின்னா உன் மைண்ட் என்ன ஆகிடுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அவர் பர்சனாக பிக்சர் பண்ணும் போது ஒரு சாதாரண ஒரு ஆளாக ஒரு ஒல்லியாக இப்போ நம்ம அபி மாதிரி இருப்பான் போல் அப்படின்னு பிக்சர் பண்ணிடும் இதுவே வந்து நான் சொல்லும் போது அவன் பயங்கரமான ஆள் அவன் ஒரு மாதிரி பண்ணுவான்டா அப்படி இப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அவனுடைய சைஸ் என்ன ஆகிடுவே நீ ஆமாம் பால் மாதிரி ஆளாக பெருசாகிடுவேன் ஸோ இந்த ஹியூமன் மைண்ட் என்ன பண்ணுதுன்னா கேரக்டர்ஸு பிஹேவியர்ஸு டாக்ஸு அதை பொறுத்து தான் பிக்சர் என்ன பண்ணுது பிக்சரை வந்து உன் மைண்டில் வைக்குது ஆனால் இது வந்து தேவனுக்கு செட் ஆகாது அவர் வந்து சாஃப்டாக பேசுகிற ஆள் தான் அவர் வந்து பாவிகளை நேசிக்கிறவர் தான் அவர் வந்து ஆயக்காரர் விவசாயர் இவங்க எல்லோரும் கூட உட்காந்து சாப்பிட்டவர் தான் ஆனால் அவர் பெரியவர் நீ நினைக்கிற மாதிரி சாதாரணவங்க லிஸ்ட்டில் அவரை கொண்டு போய் என்ன பண்ண முடியாது சேர்க்க முடியாது இப்படிப்பட்ட கேரக்டர்ஸ் உள்ள தேவன் யோவான் பார்த்தவானே அப்படியே செத்தவனை போல் விழுந்தவானே அவர் என்ன சொல்றாரு பதினேழு செகண்ட் ஆஃப் அப்பொழுது அவர் தம்முடைய வலது கரத்தை என் மேல் வைத்து என்னை நோக்கி பயப்படாதே நான் முந்தினவரும் பிந்தினவரும் உயிருள்ளவருமா இருக்கிறேன் யோவான் கிட்ட வந்து இப்போ பிக்சர் மாறிடுச்சு இயேசு கிறிஸ்து கடல்லாம் ஒரு மாதிரி நடந்துட்டு இருந்தாரு பேதரு கூட படகுல உட்காந்துருந்தாரு நம்ம கூட சாப்பிட்டாரு அந்த பிக்சர் மாறி இப்போ இப்படிப்பட்ட மகிமை உள்ள தேவன் கூட நம்ம அதை மாதிரிலாம் பண்ணிட்டு இருந்தோம் நான் பிக்சர் மாறிடுச்சு ஆனால் அவர் மாறல கீழே இருக்கும் போது எப்படி பயப்படாதேன்னு அன்பாக வந்து தொட்டாரோ அதே மாதிரி செத்து போய் உழுந்து கிடக்கிற மாதிரி இருக்கான் அவனை போய் வலது கரத்தினால தொட்டு என்ன சொல்கிறாரு பயப்படாத அங்கே பார்த்தது தான் இங்கேயும் பார்க்குறேன் நான் தான் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் த லாஸ்ட் நான் இப்போ உயிர் உள்ளவருமாக இருக்கிறேன் என்று சொல்கிறார் ஸோ வி மஸ்ட் புட் திஸ் டுகெதர் ஹி இஸ் அ கிரேட் காட் ஹீ இஸ் அ பிக் காட் ஹீ இஸ் இன்கம்பேரபிள் அட் த சேம் டைம் ஹீ இஸ் கம்பேஷனேட் அண்ட் ஹீ இஸ் லவ்விங் இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்தா தான் இயேசு அவர் பெரியவர் அவர் மகத்வர் அப்படின்னு சொல்லும் போது அவர் பெரிய தெய்வனோடனே அப்படியே பயந்து பத்தடி பின்னாடி போயிடக்கூடாது ஹீ ஹேஸ் அன் அப்ரோச்சபிள் ஹோலினஸ் பாவிகள் நெருங்கினாலும் பயப்படாமல் நெருங்கக்கூடிய அளவுக்கு அவருக்கு இல்லை அவர்கிட்ட பரிசுத்தம் இருக்குது அதனால் அவர் பெரிய தேவன் அவர் அக்கினி ஜாலியாக இருக்கிறார் அப்படின்லாம் சொன்ன உடனே ஐயோயோ நம்ம போனால் பொசிக்கிடுவார் அப்படின்னு பின்னாடி போகிறவங்களா இருக்கக்கூடாது அந்த அக்கினி ஜுவாலை வந்து உன்னை பாதுகாக்கிறதுக்கு உன்னை பட்சிக்கிறதுக்கு கிடையாது ஸோ அதனால் இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து போட்டு தான் நீ என்ன பண்ணோம் ஏசு கிறிஸ்துவ ஒரு பிக்சராக வச்சுக்கணும் யூ ஷுட் சி திஸ் டுகெதர் அதான் யோவான் கிட்ட இவர் என்ன சொல் எதுக்கு சொல்கிறாருன்னா நான் உயிர் உள்ள ஒருமா இருக்கிறேன் அப்படின்னா நீ உன் மைண்டில் வந்து சிலுவையில் அறையப்பட்ட இயேசுவை வச்சுருக்கிற அது மறித்தது உண்மை தான் ஆனால் இப்போ நான் உயிர் உள்ளவராக இருக்கிறேன் பிக்சரை மாற்றுன்றார் ஆண்டவர் நீ இயேசு கிறிஸ்துவை இப்படி அடி வாங்கினவனா ஒரு மாதிரி எல்லாராலையும் வந்து காரி துப்பப்பட்டவனாக தான் பார்த்துட்டு இருந்தேன் இப்போ நான் உயிர் உள்ளவராக இருக்கிறேன் அடுத்த வருஷத்தில் சொல்கிறாரு மறித்தேன் ஆனாலும் சதா காலங்களிலும் இனிமே என்ன அது மாதிரி லெவலில் நீ என்ன பண்ண முடியாது பார்க்கவே முடியாது இதுதான் என்னுடைய கிரேட்னஸ்னு அவன் மைண்டில் இருந்த பிக்சர் என்ன பண்ணுறாரு மாத்துறார் ஐ எம் அலைவ்னு சொல்லிட்டு ஐ எம் அலைவ் ஃபார் எவர் மோர் அப்படின்றார் ஸோ திஸ் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஷுட் ஹேப்பன் இன் யுவர் மைண்ட் ரீப்ளேஸ் த பிக்சர் ஆஃப் ஜீசஸ் ஹீ இஸ் அ பிக் காட் அவர் இன்னொன்று ஒன்று என்னென்னா அற்புதம் செய்வதுனால அவர் பெரியவர் அல்ல அவர் அற்புதம் செய்யும் பெரியவர் நீ செய்யுங்க ஆண்டவரே செஞ்ச அப்புறமா நான் அப்படியே உங்களை புகழ்றேன் அப்படின்லாம் கிடையாது செய்யாம இருக்கும் போது அவர் பெரியவர் தான் அற்புதம் செய்யறது வந்து அவருடைய கேரக்டர்லயே இருக்குது அது அவர் வெளியே இருந்து வாங்கி செய்ய வேண்டியது கிடையாது அவருடைய கேரக்டர்லயே ஹி இஸ் அ மிராக்குலஸ் காட் ஸோ டிசைபிள்ஸ்க்கு வந்து ஒன் டைம் தே ஹேட் திஸ் வியூ ஆ அப்படின்னு பாக்குற மாதிரி அது எங்கன்னா மார்க் நாலு நாற்பத்தி ஒன்னு வாசிங்க அவர்கள் மிகவும் பயந்து இவர் யாரோ காற்றும் கடலும் இவருக்கு கீழ்ப்படுகிறதே என்று ஒருவரோடொருவர் சொல்லி கொண்டார்கள் இந்த சீன் நமக்கு தெரியும் தூங்கிட்டு இருக்காரு எழுப்பி விடுறாங்க ஏன்னா பயம் காற்று கடல்லாம் அடிக்குது அமிழ்ந்து போகிறோம் நாங்கள் சாவர நிலைமையில் இருக்கிறோம் உங்களுக்கு பயம் இல்லையா உங்களுக்கு கவலை இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி இயேசு கிறிஸ்துவ எழுப்பி
அம்மைதல் யாருன்னு சொன்னோன்னே எல்லாம் கப்பு சுப்புன்னு அடங்கிடுச்சு அடங்கினதுக்கு அப்புறமா சீஷர்கள் இப்போ பயந்துட்டாங்க இவர் யாரோ இவர் எப்படிப்பட்டவரோ காற்றும் கடலும் கீழ்ப்படுகிறேன் ஸோ இங்கே என்னென்னா தே ஃபெல்ட் தி ஆசம்னஸ் ஆஃப்டர் தே ரிசீவ் த மிராக்கிள் அற்புதத்தை பெற்றுக்கொண்ட அப்புறமா தான் தூங்கினவர் யாருன்னு தெரிஞ்சு நான் என்ன சொல்கிறேன் உனக்கு ஃபஸ்ட்டே தூங்கினவர் யாருன்றது தெரியணும் தெரிஞ்சாதான் நீ அந்த படகுல பிரயாணம் பண்ண முடியும் நீ தூங்கினவர் எலும்பி ஏதாவது செய்யட்டும் அதுக்கப்புறமா அவர் அற்புதரா பெரியவரா இல்லையான்னு பார்க்கலான்னா அது விசுவாச வாழ்க்கை கிடையாது ஸோ இதில் நம்ம என்ன பார்க்குறோம்னா ஹி ஹேஸ் கண்ட்ரோல் ஓவர் த திங்ஸ் தட் கண்ட்ரோல்ஸ் யூ காற்றும் கடலும் தான் அன்றைக்கு அந்த படகை கண்ட்ரோல் பண்ணுது ஏசு கிறிஸ்து காற்றையுமே கடலையுமே கண்ட்ரோல் பண்ணுறாரு அதனால் உன்னை வந்து சில காரியம் கண்ட்ரோல் பண்ணி சில பயங்கள் சில பிரச்சனைகள் உன்னை தூங்க விடல சில பிரச்சனைகள் உன்னை சிரிக்க விடல சந்தோஷமாக சாப்பிட கூட விடல ஆனால் ஆண்டவர் சொல்கிறாரு உன்னால் அதை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது அவைகளுக்கு மேலே எனக்கு மட்டும்தான் கண்ட்ரோல் இருக்குது உன்னை அளவைக்கிற காரியத்தின் மேலே அவர் நடக்கிறார் கடல் மேலே நடந்து வந்து சந்திக்கிற தேவனாக இருந்தார் ஸோ ஜீசஸ் கேன் கண்ட்ரோல் ஈவன் யுவர் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆணி வேர்லே கை வச்சுருவார் கிளையை பில்லி கிள்ளி கிள்ளி எறிகிறதெல்லாம் கிடையாது ரூட் காசை அழகாக அப்படி தூக்கி என்ன பண்ணுறாரு அவர் அதுதான் உனக்கு சொல்லியும் தரார் நீ சொல்லுடா நீ பேசு நடு கடலில் என்ன பண்ணு போயிட்டு இங்கேருந்து பிடுங்கி எடுத்து கொண்டு போய் நடு கடலில் சமுத்திரத்தில் போடுற நீ சொல்லு அதை செய்கிறதுக்கு நான் ரெடியாக இருக்கிறேன்ற ஸோ இப்போ நான் இங்கே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ஒரு காரியம் எனக்கு யோசிச்சது என்னென்னா ஜஸ்ட் பிஃபோர் ஜீசஸ் காம் த ஸ்ட்ராங் இந்த சீன் நீங்கள் நினச்சி பார்க்கணும் படகுல பயம் சம பயம் எல்லாருக்கும் பன்னெண்டு பேருக்கும் காற்று கடல் இது ரெண்டும் என்ன பண்ணுது அவங்கள அப்படியே பயத்தில் தத்தளிக்கிறாங்க ஆனால் ஏசு கிறிஸ்து எலும்பி என்ன பண்ணுறாரு அதெல்லாம் என்ன பண்ணிட்டார் சரி பண்ணிட்டார் இப்போது ஆஃப்டர் ஹீ காம்ட் த ஸ்ட்ராம் சீஷர்களுக்கு இயேசு மேலே பயம் வந்துச்சு புரியுதா பிக்சரை மாற்றிட்டார் ஆண்டவர் நீ நினச்சின்னு இருக்க பிரச்சனை தான் பெருசுன்ட்டு நான் சொல்கிறேன் அந்த பிரச்சனையை விட நான் தான் பெருசுங்க உன் பயத்துக்கே பயம் காட்டுற ஒரு ஏசு அதனால் அவங்களுடைய மைண்டை அப்படியே மாற்றிட்டார் இப்போ காற்று அடிக்குதுப்பா கடல் இப்படி ஆகுதுப்பா சத்துரு செத்துற போகிறோம் எப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தோம் டக்குன்னு எல்லாம் அமைதல் ஆன உடனே இவர் யார் நான் நம்ம கூட இருக்கிறாருன்னு சொல்லிட்டு அப்படியே வந்து ஹி ரீப்ளேஸ் த பிக்சர் இன் தேர் மைண்டு அதனால் பெரியவர் தான் என் கூட இருக்கிறாருன்றது உனக்கு அற்புதம் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடியே தெரியணும் அற்புதம் நடந்த அப்புறம் கிடையாது ஸோ செய்த அப்புறம் இல்லை அவர் செய்கிறதுக்கு முன்னாடியே அவர் பெரியவராகத்தான் இருக்கிறார் ஹீ இஸ் அ கிரேட் காட் அவர் கிரேட் காடுன்றதுனால சும்மா ஏதாவது செஞ்சினே இருக்கணும்னு கிடையாது கிடையவே கிடையாது இப்போ நீங்கள் லாஸ்ட்டாக இந்த சிஎஸ்கே மேட்ச்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தோனி அவன் பயங்கரமான பிளேயர் அதனால் ஃபஸ்ட் ஓவர்லேருந்தே நான் வந்து ஆடுறேன் அப்படின்னு நான் நின்றுருக்கான் எத்தனை விக்கெட் விழுந்தாலும் ஆர்டரில் செவன்த்னா இன் அட் செவன் தான் என்ன பண்ணுறான் உள்ளே வரான் ஏன்னா வந்து அவனுடைய கிரேட்னஸ் அவனை போய் ப்ரூவ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும்லாம் கிடையாது ரெண்டு பால் வந்தாலும் நான் அங்கே கில்லி டான்ட்டு நிற்கிறான் பார் அது மாதிரி தான் ஆண்டவர் ஸோ கிரேட் காட் நான் பயங்கரமான ஆள் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாத்தையும் நான் செஞ்சினே இருக்கிறேன் நான் அற்புதம் பண்ணினே இருக்கேன் அப்படின்லாம் இல்லை அவர் அமைதியாக இருக்கும் போதும் அவர் பெரியவராகத்தான் இருக்கிறார் அதே மாதிரி லூக்க அஞ்சாம் அதிகாரத்தில் பேதுருவனுடைய படகில் ஒரு அற்புதம் செய்கிறார் நைட்டு ஃபுல்லாக ஒன்றும் கிடையாது அடுத்த நாள் காலையில் சாதாரண ஒரு ஆளாக வர்றார் எந்த ஒரு பிபி பண்டாரெல்லாம் அடிச்சு என்ன பண்ணல ஏசு வரார் ஏசு வரார் ஒரே ஒரு ஏசு வரார் வழி விடுங்கோ அது மாதிரிலாம் கிடையாது சாதாரண ஒரு ஆளாக வந்து பேதுருவும் படத்தில் சாரி உன் படகில் நான் உட்காடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உட்காந்து பேசுகிறாரு ப்ரீச் பண்ணுறாரு இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறாரு அதுக்கப்புறமா பேதுருவ கிட்ட என்ன சொல்கிறாரு கொஞ்சம் தள்ளி ஆழத்துக்கு போயிட்டு மீன் பிடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிற வரைக்குமே அவர் பெரியவர் தான் இவனுக்கு புரிஞ்சது வந்து ரெண்டு படகு நிறங்கினதுக்கு அப்புறமா தான் ஸோ உன் வாழ்க்கையில் இப்போ உன் கூட ட்ராவல் ஆகிட்டு இருக்க ஏசு பெரியவர் தான் நீ அதை ஒன்றும் ஒத்துக்கல நீ எப்போ நல்லா பெருசாக வரையோ நான் எப்போ ரெண்டு படகு அப்போ ஆண்டு ஒரு பெரியவர் அதை ஒரு தேவை இல்லை தே வேற ஆஸ்ட்ரக் அவனால் என்ன பண்ண முடியல பேசவே முடியல பேசுறதுக்கு உடனே பாவ மனசாச்சு அப்படியே பிதிக்கிட்டு வருது வெளியே ஆண்டு வரைய நான் பாவியான மனுஷன் என்ன பண்ணுங்க என்ன விட்டு வெளியே போயிடுங்க ஏன் அது வந்து அவர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்லும் போது தெரியல ஏன்னா நீ அற்புதத்தை ஒன்றும் பார்க்கல ஸோ ரீப்ளேஸ் த பிக்சர் உனக்கு வந்து எம்டினஸ் பெரிய பிக்சராக மைண்டில் இருந்தது ஏசுவும் படகில் இரு
படகு நிரம்பின அப்புறமா தான் இயேசுவும் பிக்சருக்குள்ளேயே வராரு அந்த லைஃப் நமக்கு வேணாம் எம்டினஸ் உன் படகுல இருக்கும் போதும் பெருசா இயேசு கிறிஸ்து தான் உன்னுடைய மைண்ட்ல இருக்கணும் எந்த ஒரு எம்டினஸும் அதெல்லாம் தேவை கிடையாது ஸோ டுடே டோன்ட் வெயிட் ஃபார் யுவர் மிராக்கிள் அற்புதம் செய்யுங்க ஆண்டவரே செஞ்ச அப்புறமா பெரியவர் நீங்க நான் இதை பண்றேன் அதை பண்றேன்லாம் கிடையாது உன் பிக்சர் பிக்சரை இப்பவே ரீப்ளேஸ் பண்ணிடணும் எவ்வளோ பெரிய பிரச்சனையா இருந்தாலும் அதை வெளியே தள்ளிட்டு இயேசுக்கு முன்பாக இது எதுவுமே கிடையாது பிகாஸ் ஹீ இஸ் அ கிரேட் காட் அண்ட் லாஸ்ட் திங் லைஃப் ஆஃப் ஜோப் யோபுனுடைய வாழ்க்கை ஹி லாஸ்ட் எவ்ரி திங் எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ணிட்டான் எழுந்துட்டான் அவனுக்கு அவனுக்கு தான் அந்த பாட்டு சொந்தம் என்று சொல்லிக்குள்ள அது வந்து யாருமே கிடையாது எல்லாமே என்ன பண்ணிட்டாங்க போயிட்டான் ஸோ ஹி ஸ்டார்டட் லேமெண்டிங் டாக்கிங் அன்னெசரி திங்ஸ் எல்லாமே நான் இப்படி செஞ்சதுனால இப்படி பண்ணிட்டீங்களா ஆண்டு ஒரே என் வேலைக்காரன் என்னை காடி துப்புறான் என் மனைவி என்னை காடி துப்புறான் எனக்கு ஒரு பள்ளிங்க இல்லை எதுவுமே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு ஃபுல்லாக ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் ஆகனி இல்லை பயங்கரமாக என்ன பண்ணுறான் வார்த்தையை அப்படியே என்னென்னமோ சொல்லிடுறான் இதை சொல்லி முடிச்சோடனே ஆண்டவர் வராரு பிக்சருக்குள்ளே இப்போ முப்பத்தி ஏழு அதிகாரம் வரைக்கும் யோபு அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸு எல்லாம் மாற்றி மாற்றி ஒருத்தன் இவனை கழி ஊற்றுறான் அவன் இவனை கழி ஊற்றுறான் அப்படி இப்படி எல்லாம் வந்து ஒரு மாதிரி பேசிடுறான் ஆண்டு ஒரு வராரு பொறுமையாக முப்பத்தி எட்டாம் அதிகாரத்துலேருந்து நாற்பத்தி ஓராம் அதிகாரம் வரைக்கும் இயேசு கிறிஸ்து யோபு கிட்ட பேசுகிறார் அவர் பேசுகிறது எல்லாம் என்ன தெரியுமா அது எல்லாவற்றையும் நீங்கள் சுற்றி அது பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு காரியத்தை தான் அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வராரு ஐ ஆம் அ கிரேட் காட் எவ்ரி திங் தட் ஹீ செஸ் முப்பத்தி எட்டில் கிரியேஷன்லேருந்து ஆரம்பிக்கிறார் நான் இதுக்கெல்லாம் அஸ்திபாரம் போட்டு செய்யும் போது நீ எங்கடா இருந்த அப்படின்றதுலேருந்து ஆரம்பித்து என்னென்னமோ சொல்கிறார் காற்றை உருவாக்கின இதை பண்ண எதுக்கு இந்த பர்பஸ் எதுக்கு என்ன பவர் இருக்குது எதுக்கு என்ன பர்பஸ் இருக்குது என்ன ரீசன் இருக்குது என்ன சீசன் இருக்குது எல்லாத்தையுமே ஃப்ரம் கிரியேஷன் டூ இஸ் கிரியேச்சர் டூ இஸ் கிரியேஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ணுறாரு யோபு கிட்ட சொல்றார் முக்கியமா நாற்பத்தி ஓராம் அதிகாரத்தில் லீவியாதானை பத்தி பேசுறாரு இந்த லீவியாதான் வந்து ஒரு பெரிய பாம்பு பாம்பு மாதிரி ஒரு டைனாசர் ஏதோ ஒரு அனிமல் அது வந்து அந்தி கிறிஸ்துவுக்கு ஒப்பிடுறாங்க போல ஆனா அதை பத்தி நான் வாசிக்கும் போது பாக்குறேன் பயங்கரமான கிரீச்சர் அதுக்கு முன்னாடி ஒருத்தனுமே எதுவுமே செய்ய முடியாதான் பயங்கரம் வசனம் அதான் போட்டிருக்கு பயங்கரம் அதற்கு முன் கூத்தாடுமா நீ பயங்கரமான ஆளுனா லீவியா தான் முன்னாடி போய் நில்றா உன்னால ஒண்ணுமே பண்ண முடியாதுன்றார் ஆண்டவர் அதோட பிரைடு எப்படி அதோடைய பவர் எப்படி அதோடைய சேலஞ்சஸ் எப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ்வளவு பேசுறாரு லீவியா தான் பத்தி கடைசியா அந்த நாற்பத்தி ஓராம் அதிகாரத்துல கடைசி யோசனத்துல சொல்றாரு லீவியா தான் வந்து பெருமை உள்ள எல்லாவற்றுக்கும் தலையாக ராஜாவாக இருக்குதான் யாரெல்லாம் பெருமையாகிறாங்களோ அவன் எல்லாத்துக்குமே இதுதான் ராஜாவான் ஏன்னா அதற்கு முன்னாடி எவனுமே என்னமே செய்யவே முடியாது என்ன பவர் இருந்தாலும் சரி லீவியாதான்லாம் உனக்கு முன்னாடே சாரி லீவியாதானுக்கு முன்னாடி எவனுமே எதுவுமே செய்ய முடியாதுன்னு அப்படி முடிக்கிறார் ஏன் அப்படி முடிக்கிறார்னா அப்படி அந்த லீவியாதானே உண்டாக்கினவர்னு ஒருத்தர் இருக்கிறார் தெரியுமா அவர் தான்டா நானுன்றார் யோபு கிட்ட போய் யோபு என்ன நினச்சிட்டு இருக்கான் என் வாழ்க்கையில் நந்தது தான் பெரிய பிரச்சனை பெரிய சோகம் அப்படின்னு ஆண்டவர் சொல்கிறார் இது எல்லாத்தையும் விட நான் பெரியவர் படைப்புகள் இருக்கிற பவரை பத்தியே அப்படி பேசுற ஆண்டவர் படைத்தவருக்கு என்ன பவர் இருக்கும்னு யோபு கிட்ட என்ன பண்றாரு சொல்றார் இத சொன்னதுக்கு அப்புறமா தான் நம்மால் என்ன சொல்றார் நாற்பத்தி ரெண்டு ரெண்டுல தேவரீ நீ சகலத்தையும் செய்ய வல்லவர் நீ செய்ய நினைத்தது சாதாரணமா நம்ம இந்த வசனத்தை சொல்லிட்டு போயிடுறோம் அதுக்கு முன்னாடி ஆண்டவர் எவ்வளவு பேசியிருக்காரு ஃப்ரம் தேர்ட்டி எயிட் டு ஃபார்ட்டி ஒன் மூணு அதிகாரங்களா அவங்க கிட்ட வந்து நான் எத்தனை பெரிய தேவன்றதை என்ன பண்றாரு எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு ஸோ ஹீ கண்ட்ரோல்ஸ் ஓவர் எவ்ரி திங் யோபு கிட்ட கேட்கிறார் நீ இருந்தியா இதை செய்யும் போது நீ எப்படி நான் இதை எப்படி செஞ்சேன்னு உனக்கு தெரியுமா அது தெரியுமா இது தெரியுமா நீ இஸ் சேலஞ்சிங் உன்னால இது பண்ண முடியுமா முடியாது என்னால முடியும் ஏன்னா நான் பெரியவர் அதை தான் அவர் திரும்ப திரும்ப யோபு கிட்ட என்ன பண்றாரு இன்சிஸ்ட் பண்ணிட்டே இருக்கிறாரு அதை அறிந்ததுக்கு அப்புறமா தான் யோபு என்ன பண்றான் வாய திறந்து நான் ஏதோ அறியாமையில் மூடத்தனமாக பேசிட்டேன் ஆனால் நீர் தான் இப்போது பெரியவர் எனக்கு பிரச்சனை இருக்குது அதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து பெருசாக நான் அவங்ககிட்ட பேசிக்கிற அளவுக்கு கிடையாது ஏன்னா இதை காட்டிலும் நீ ரொம்ப 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 பெரிய தேவனாக இருக்கிறீர்னு ஆனால் மற்றவங்களுக்கும் இவனுக்கும் ஒரே ஒரு வித்தியாசம் தான் சீசர்களெல்லாம் கடல் அமைதியான அப்புறமா அப்படின்னா பேதுரு படங்கு நி
வாங்கின டோஸில் வாய் மாறிச்சு தேவரி நீ சகலத்தையும் செய்ய வல்லவர் ஹிஸ் ப்ராப்ளம் வாஸ் நாட் ஹோவர் ஹி வாஸ் நாட் பேக் டு நார்மல் பட் ஹி மேட் திஸ் கன்ஃபெஷன் ஏன்னா வேலை மைண்டில் நடந்துச்சு இதுதான் நான் இன்றைக்கி உனக்கு சொல்ல வருது லைஃப்பில் ஒன்றும் நடக்கல ஆண்டு ஒரு ஃபஸ்ட்டு மைண்டை மாற்றுறாரு நீ பெரிய பிரச்சனை பெரிய பிரச்சனை என்கிட்ட வந்து சொல்லிட்டுருக்காத நான் பெரிய தேவன்றதை போய் சொல்லுன்றாரு அப்போ மைண்டில் இருக்கிற ஐயோ எனக்கு இது போயிடுச்சு எனக்கு பிள்ளைகள் போயிட்டாங்க எது போயிடுச்சு வீடு போயிடுச்சு ஆடு மாடெல்லாம் போயிடுச்சு அந்த பிரச்சனை எல்லாம் அப்படி ஓரம் வச்சுட்டு என் தேவன் பெரியவர்னு நீ சொல்லி ரெண்டு மடங்காக கொடுக்குறேன்றாரு அதனால தான் திஸ் மவுத் கன்ஃபெஸ்ட் த கிரேட்னஸ் ஆஃப் காட் நீ இப்போ கூட நீங்கள் நினச்சா எதை வேணா செய்யலாம் அவங்ககிட்ட ஒன்றுமே இல்லை ஹி லாஸ்ட் எவ்ரி திங் ஈவன் இஸ் பாடி எல்லாம் போயிடுச்சு ஆனாலும் இந்த வார்த்தையை சொல்கிறதுக்கு அர்த்தம் என்ன தெரியுமா பிக்சர் ரீப்ளேஸ் ஆயிடுச்சு பிரச்சனையை மினிமைஸ் பண்ணிட்டு இன்னொரு டேப் ஓப்பன் பண்ணுறான் யோபு காட் இஸ் கிரேட் அந்த அந்த பிக்சர் இருக்கிற வரைக்கும் உன் வாழ்க்கையில் எந்த ஒரு தோல்வியுமே உனக்கு சந்திக்கவே முடியாது அதனால் இன்றைக்கு நம்ம பார்க்குறது இது தான் அப்போ தான் செஞ்சாலும் அவர் பெரியவர் தான் செய்யாமல் என் படகில் அமைதியாக அவர் வரும்பொழுதும் அவர் பெரியவராகத்தான் இருக்கிறார் எவ்வளவு பெரிய பிரச்சனை இழப்பு தோல்வி அவமானம் இது எல்லாவற்றையும் நான் பெருசாக அவர்கிட்ட போய் சொல்ல வேண்டிய அவசியமே கிடையாது ஏன்னா அவர் அதுக்கெல்லாம் எவ்வளோ பெரியவராக இருக்கிறார் அப்படிப்பட்ட பெரிய தேவன் என் சொந்தமாக இருக்கிறதுனால அவரை வச்சு நான் இந்த வாழ்க்கையை சாதிப்பேன் என்று சொல்லி அந்த நிச்சயத்தில் இருப்போம் கருத்தரவங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக